sostituisca la CEA SPA. Bisogna che proseguiamo lo sforzo che abbiamo cominciato al momento della Costituzione dei Comitati, che ci interessa contro questa politica di vergogna a cui siamo stufi di assistere. Per questo è indispensabile che l'impegno per l'acqua pubblica si trasformi in un impegno per la partecipazione. Buonasera a tutti, cioè, quello che dico e lo voglio dire con grande sincerità, in un momento di obbedienza, di obbedienza civile, di obbedienza e rispetto alla Costituzione, ai diritti fondamentali, noi assistiamo invece nel panorama nazionale ad atti continui e costanti di disobbedienza incivile e istituzionale. Troviamo in presenza continua di atti eversivi in contrasto con la Costituzione, la manovra di, di Ferragosto, la manovra di Ferragosto del 13, decreto legge è un atto che non ha precedenti nella storia costituzionale, a due mesi dal grande esito referendario violare quanto hanno detto 27 milioni di cittadini, quello sì è un atto eversivo. E allora io credo che quello che ha raggiunto Napoli il 20, 26 ottobre è qualcosa che è stato possibile solo perché si è partiti molti anni prima attraverso un percorso partecipato. Non sarebbe stato possibile arrivare a raggiungere questo grande obiettivo se non ci fosse stato dietro la lotta, il conflitto, il contrasto, la proposta, se non ci fosse stato un processo partecipativo continuo che ha messo in discussione che ha messo in discussione qualcosa calato dall'alto, la democrazia della rappresentanza non è più sufficiente, 
la democrazia della rappresentanza ce l'hanno imposta come unica forma democratica, non è così, democrazia partecipativa, democrazia di prossimità, democrazia diretta, per questo dobbiamo lottare, questi sono i nostri obiettivi e solo attraverso una declinazione compiuta della democrazia si possono raggiungere i risultati che noi abbiamo raggiunto il 26 ottobre. Allora io quello che dico stasera, facciamo partire da subito, da stasera, da domani, un patto forte che metta in collegamento tutte le altre città che si trovano nella stessa situazione di Napoli, tutte le società per azioni che gestiscono la cosa pubblica al 100% SPA, a capitale totalmente pubblico, che si muovono e si continuano a muovere in una logica concorrenziale di profitto e di lucro. Ecco, io invito le, più, le, le città più grandi che, sono, che, si trovano, che si trovavano nella nostra stessa situazione e quindi Venezia, Torino, Milano, da subito ad attivare questo processo di trasformazione. Noi ci abbiamo messo tre mesi. Io quello che consiglio loro di fare subito una delibera chiara di indirizzo politica che chiarisca che si vuole arrivare ad un soggetto di diritto pubblico che non sia la riproposizione della versione pubblicistica contaminata di interessi lobbistici pubblico privati come nel passato, ma che sia un soggetto di diritto pubblico partecipato dai cittadini, in cui i cittadini all'interno del Consiglio di amministrazione abbiano gli stessi poteri degli altri soggetti, anche oltre il modello di Parigi e con un comitato di sorveglianza in cui ci siano anche i lavoratori, in cui ci siano i cittadini, in cui il concetto di lavoro possa ritornare a avere la massima dignità che troppo spesso è stata legata attraverso spezzatini posti in essere da SPA pubbliche e, S e società miste. Grazie. Il movimento come quello dell'acqua è scontata. Grazie. E adesso chiedo di salire a Severo Lutrario del Comitato Provinciale Acqua Pubblica Frosinone. Il suo intervento è un intervento molto importante perché lancia uno dei motivi per cui siamo qui, cioè la campagna di obbedienza civile che il Movimento Italiano per l'Acqua Bene Comune vuole lanciare oggi, una campagna che porterà ad un percorso di auto-organizzazione per l'autoriduzione delle tariffe, cioè semplicemente per applicare quello che 27 milioni di noi hanno deciso a giugno votando in un referendum. Grazie. Intanto allora grazie a tutti quanti di essere presenti oggi qui. Il 12 e 13 giugno è successo qualcosa di clamoroso. Il 12 e 13 giugno la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si è presa il diritto costituzionale a decidere e ha deciso. Il 13 giugno la legislazione italiana, le leggi che regolano la gestione del servizio idrico integrato in Italia sono state cambiate, sono state cambiate dalla volontà dei cittadini. Questo è stato un risultato clamoroso, un risultato che si è ottenuto grazie alla stragrande volontà di partecipazione democratica dei cittadini italiani. Il 25% dei cittadini che sistematicamente non vanno a votare hanno votato il 12 e 13 giugno. Oltre 4 milioni di cittadini dei 27 milioni che hanno votato sì il 12 e 13 giugno hanno partecipato attivamente alla campagna, come minimo si sono presi dei volantini e li hanno distribuiti nel loro condominio. Questa gran grandissima volontà di partecipazione democratica è quello che ha fatto sì che in Italia il 12 e 13 giugno si, si eh, riuscissimo a ottenere un risultato veramente inaudito. Ma nonostante questo, la crisi di democrazia che questo Paese vive in maniera così drammatica ha portato a una situazione veramente paradossale. Da quel momento il governo, le autorità d'ambito, cioè la parte pubblica che dovrebbe tutelare gli interessi dei cittadini quando si parla di gestione del servizio idrico integrato, i gestori, cioè le società che gestiscono il servizio e che incamerano le tariffe, si sono rifiutate sistematicamente di applicare la legge, la legge determinata dalla volontà dei cittadini e hanno adotto delle motivazioni assolutamente pretestuose 
semplicemente dilatorie, nella speranza che il governo intervenga con una nuova legge che vanifichi il risultato del referendum. E allora è necessario, è indispensabile che quei 27 milioni di cittadini si riprendano ancora in mano il loro destino e tornino a partecipare. E la campagna di obbedienza civile ha questo significato, ha questo valore. Vuole che i cittadini direttamente, ancora una volta, come hanno fatto il 12 e 13 giugno, partecipino direttamente, partecipino direttamente imponendo a coloro che hanno un comportamento illegale, un comportamento anticostituzionale, e cioè il governo, e cioè le autorità d'ambito, e cioè i gestori, il rispetto della legge voluta dai cittadini. E questa è la campagna che mettiamo in piedi. Il forum dei movimenti per l'acqua ha già provveduto a diffidare tutti i gestori d'Italia, tutte le autorità d'ambito a rispettare la legge voluta dai cittadini. Sappiamo perfettamente che questi signori non intendono accettare di ridursi a rispettare la legge e allora saranno i cittadini a cominciare dall'inizio dell'anno prossimo ad imporlo questo rispetto attraverso la loro partecipazione democratica, saranno i cittadini non ad autoridursi le tariffe, non ad autoridursi le bollette, ma ad applicare le, le tariffe legali, ad applicare le tariffe che così come devono essere calcolate sulla base di quello che i cittadini hanno stabilito e che cioè che in Italia nessuno, nessuno si può permettere di fare profitto, nessuno si può permettere di guadagnare su un bene indispensabile alla vita come l'acqua. Saranno i cittadini a cominciare dall'anno prossimo e questa manifestazione è soltanto l'avvio di questa campagna ad imporre il rispetto della legge voluta dai cittadini. Questo è il senso della campagna di obbedienza civile.